Presiden Joko Widodo held the plenary cabinet meeting at the Garuda Palace in the new capital city of Nusantara on Friday. The president thanked all his ministers for their work during his tenure in the meeting that prioritized the power transition from the current to the new administration. He also ordered his ministers to put the ministerial agenda and administration accountability in order. Additionally, he called on his ministers to fully support the power transition to President-elect Prabowo Subianto. Furthermore, President Joko Widodo said that maintaining domestic stability is crucial in order to make a smooth transition of power to the next administration. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Vice President Maruf Amin also appreciated the work of the Unward Indonesia Cabinet during the meeting. He believed that the power transition will go smoothly. Wah, saya kira sangat gembira lah, karena kerjasama kita bagus, hasil-hasil juga eh, yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga eh, tetap tinggi kepuasan masyarakat. Ya, semuanya bisa. Bahwa ada kekurangan-kekurangan saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya kira. Ya, kita bernomor gembira dan beliau juga menyatakan karena dia juga bagian dari pemerintahan yang sekarang dan beliau juga akan melanjutkan. Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan hal-hal yang beliau mengikuti apa yang yang sekarang, apa yang belum tercapai tentu. Sehingga eh, transisinya itu berjalan dengan baik. This cabinet meeting becomes an important milestone in the two-term tenure of President Joko Widodo. It also provides the initial impetus for preparing the power transition to the new administration under the leadership of President-elect Prabowo Subianto. Arin Fatoni and Nico Arianto for C Today.